அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க முறுக்கு <laughs> 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 அதை வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ண போறோம் நம்ம சூப்பர் எப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது புதுசு புதுசா இருக்கிறீங்க சாப்பிட்டு பக்கம் நீங்க இருக்கும் போது இப்படி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நல்லா வருவீங்க அதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம அந்த உள்ள ஸ்டஃப் பண்ற மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இது வந்து நார்மலா ஒரு பொட்டேட்டோ மசாலா நம்ம ரெகுலரா பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு மசாலா தான் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எப்பவுமே ஸ்டஃப் பண்ற எந்த ஒரு மசாலாக்குமே எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியா தான் விடணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பொடியா நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கோம் இந்த வெங்காயம் வந்து இந்த ரெசிபிலாம் இருக்கு ஏற்கனவே பட் ஆனா இன்னும் நம்ம யாரும் வந்து சமைக்க ஆரம்பிக்கல ரெகுலரா எப்பவுமே இட்லி டெய்லி இட்லி தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டுல இப்போ லன்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நமக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் டெய்லி ஒரே மாதிரி இட்லி பண்றதுக்கு இது நான்வெஜ்ல பண்றதா இருந்தா கீமா சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொட்டேட்டோல பாதி குவான்டிட்டில சிக்கன் கீமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப இருக்கக்கூடாது இதோட கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதுல வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சமா தான் ஆட் பண்றோம் இதோட வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதோட பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி எண்ணெய் வந்து லைட்டா ஊத்தினாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்தாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின டைம்ல இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணாங்க அதோட மசாலான்னு பாத்தீங்கன்னா மிளகாய் தூள் தனியா தூள் சேர்த்திருக்காங்க கொஞ்சம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிருக்காங்க நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு அந்த வெங்காயத்தோட எல்லாம் சேர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இது ஆறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம சின்ன சின்ன கட்லெட்க்கு பண்ற மாதிரி சின்ன சின்ன வடை மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டஃப் பண்றது எப்படின்னு பாக்கலாம்
ஸோ வந்து இது இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இது வந்து கட்லெட் மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃப்ளாட்டாக நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இட்லி சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து யூஸ்வலா நம்ம வீட்டுல அரைக்கிற அந்த இட்லி மாவு தான் கொஞ்சமா அந்த குழியில பாதி அளவு வர மாதிரி மாவு ஊத்திக்கணும் இப்போ இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்டஃப் இதுக்கு மேல வைக்கணும் ரொம்ப அழுத்தி வைக்காம மேலோட வச்சோம் நம்ம கரெக்டா அது போய் சென்டர்ல செட் ஆயிடும் இதுக்கு மேல இந்த மசாலாவை கவர் பண்ற மாதிரி மாவு குழந்தைங்களுக்கு வெறும் இந்த இட்லி மட்டுமே போதும் உள்ள ஸ்டிங்கும் இருக்கு முறுக்கு வச்சு அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் இந்த முறுக்கு வந்து வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் அந்த கிறிஸ்பினஸ் போயிடுச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு கிரேவி பண்ணிடலாம் நம்ம ஓகே சோ எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து இதுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் நார்மலா நம்ம வீட்டுல வைக்கிற குர்மா எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் இதோட தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கடுகு கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சதும் நம்ம இதுல வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி பத்தி சொல்லுங்க முறுக்க வச்ச ஒரு கிரேவி இது வந்து எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட ரெசிபி தான் இது ஓகே ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் யாரும் சமைச்சு நான் பார்த்தது இல்லை இந்த ரெசிபிய ஆனா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப 
இதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இன்னைக்கு நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறோம் பச்சை மிளகா வேணும்னா இதுல சேர்த்துக்கலாம் தனியா தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் இப்போ இதுல வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்ல குழைய வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நல்ல தண்ணியா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம அந்த கிரேவிய அந்த முறுக்கு இதுல சேர்க்கும் போது கிரேவி வந்து டைம் ஆக ஆக நல்லா திக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதுல வந்து தேங்காய் அரைச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆல்ரெடி முறுக்குலயும் நமக்கு உப்பு இருக்கும் அதனால பார்த்து நம்ம கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து இதுல நம்ம அந்த தேங்காய் அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தேங்காவை சேர்த்து நல்ல கலரி விட்டதுக்கு அப்புறம் உடனேவே நம்ம வந்து அந்த முறுக்கு ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா முறுக்கும் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் கொஞ்ச நேரம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த பட்டர் முறுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலா எந்த மாதிரி முறுக்குனாலும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு நேரம் கொதிக்க வைக்கலாம் இது வந்து நமக்கு அந்த முறுக்கோட பதம் நம்ம தொட்டு பார்க்கும் போது நல்லா அது ஊறி இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் அதனாலதான் வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னது நானு இப்போ இட்லி தோசைக்குனா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கிற மாதிரி கிரேவியா எடுத்துக்கலாம் இல்ல சப்பாத்திக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சம் திக்கா திக் ஆகுற அளவுக்கு நல்ல குழைய வச்சு அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் இந்த முறுக்கு கிரேவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு சோம்பு சேர்த்தாங்க அது நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் அண்ட் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கினாங்க அதோடு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரம் மசாலா தனியா தூள் அண்ட் தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்காங்க கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொதி வர ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் கொத்தமல்லி <laughs> அடுத்தது நம்ம இட்லி வந்து வெந்திருக்கோம் அதுவும் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இப்ப எடுத்துடலாம் பாக்க நார்மல் இட்லி மாதிரியே தான் இருக்கு கட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம யூஸ்வலா இட்லி எடுக்கிற மாதிரி இதை எடுத்துடலாம்
வேக வச்ச இட்லி நம்ம எடுத்துட்டோம் கொஞ்சம் ஆற வச்சு எடுக்கணும் இப்ப வந்து நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங்கோடவே இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் நமக்கு சைட் டிஷ் எதுவும் வச்சு கொடுக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது ஸோ இதோட இந்த கிரேவியோட கொடுக்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஷேர்மா தண்ணி ஊத்திடுவாங்க மசாலா ஸ்டஃப் இட்லி அண்ட் முறுக்கு கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க தேங்க் யூ மேம் மசாலா ஸ்டஃப் இட்லி அண்ட் முறுக்கு கிரேவி ரெண்டுமே வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவான கான்செப்ட் ஸோ அது எப்படி சமைச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்க இன்க்ரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவை சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முறுக்கோட அந்த கிரேவி சூப்பரா இருக்கு நீங்க சொன்ன அப்படி நல்ல கிரேவியோட ஊறி இருக்கு முறுக்கு அது இப்ப கொஞ்சம் அப்படியே செமியா தோசைக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் லிக்விடா எடுத்துருக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஸ்டவ் இட்லி பத்தி சொல்லியே அனோ ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்ட் நீங்க சொன்னப்படி அந்த டைம் செஞ்சிருந்தாலும் இப்ப யாரும் செய்யறது இல்ல அண்ட் தனியா ஒரு சட்னி பண்றதுக்கு பதிலாக இப்படி செஞ்சு குழந்தைங்க கிட்ட கடுக்கும் போது பாக்குறதுக்கும் அவங்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் காரம் எல்லாமே ரொம்ப அளவா இருக்கு குட்டீஸ்ங்களுக்கு ஏற்ற ரெசிபி இது தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சரி நேர்களே வழக்கம் போல இன்றைக்கும் செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் சூப்பர்பான ரெசிபி சமைச்சு அசத்திட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்